हेलो एंड वेलकम टू द क्लास वंस अगेन स्टूडेंट्स मॉडर्न मेराकल पढ़ रहे हैं हम लोग आपने जाना हेलन केलर जो कि दो साल के पहले ही अपनी देखने की शक्ति बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति खो चुकी थी लेकिन उनके अंदर जानने की बोलने की सीखने की इतनी ज़्यादा इच्छा थी कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए टीचर अरेंज किया और वो टीचर थी मिस सलेवन जिन्होंने हेलेन को सिखाया परिचित कराया प्रकृति से शब्दों से लेटर्स से अब हेलेन ने बोलना कैसे सीखा बोलने की शक्ति नहीं है लेकिन सेंटेंस फ्रेमिंग ये हमको जानना है हेलन देन लर्न टू स्पीक इन कंप्लीट एंड कनेक्टेड सेंटेंसेस बोलना सीखा कंप्लीट पूर्ण और कनेक्टेड सेंटेंसेस शी वॉज टॉट टू स्पीक बाय एन एक्सपर्ट कॉल्ड मिस सारा फोलर आप अंडरलाइन कर लीजिए ये इनकी दूसरी टीचर है मिस सारा फोलर मिस फोलर टॉट अर द लिप रीडिंग सिस्टम अंडरलाइन कीजिए बोलते समय लिप्स का जो मूवमेंट होता है अप डाउन अप डाउन ये अगर इसको कोई समझे इसको कोई देखे तो सामने वाला क्या बोल रहा है ये चीज समझ में आती है यह प्रॉब्लम ये है कि हेलेन कैलर देख भी नहीं सकती हैं तो लिप्स के मूवमेंट को वो कैसे समझेंगी कि क्या कहा जा रहा है उनकी टीचर ने किस तरह से उनको सिखाया आइए देखते हैं मिस फोलर टॉट हर द लिप रीडिंग सिस्टम दैट इज टू से she got helen to feel the position of her own lips and tongue when she made sound unhone helen ko mehsoos karne ke liye kaha feel karne ke liye kaha chhu ke feel karo jab main bol rahi hu to oat ki position aur जीभ टंग की पोजीशन कैसी रह रही है कोई खास साउंड कोई खास ध्वनि उत्पन्न करने के लिए लिप्स की पोजीशन और टंग्स की पोजीशन, टंग की पोजीशन किस तरह की रहती है इसको फील करने के लिए उन्होंने हेलेन केलर को कहा वो खुद बोलती थी उनका ऊंट और जीप को टच करके समझने की कोशिश करती थी हेलेन कि ये किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करना चाह रही है हेलेन इमिटेटेड एवरी वन ऑफ द पोजीशंस और फिर हेलेन खुद उस पोजीशन को इमिटेट करके नकल करके देखती थी एन आफ्टर ऑफ यू लेसन शी वॉज एबल टू स्पीक कुछ लेसन्स कुछ प्रैक्टिस के बाद में हेलन उस तरह से बोलना किस तरह से लिप्स और टंग की पोजीशन को मूव फिक्स करते हैं किसी खास शब्द को बोलने के लिए कैसे मूवमेंट किस टाइप का होता है ये उन्होंने सीखा हर फर्स्ट कनेक्टेड सेंटेंस वाज इट इज वॉम उनका पहला जो कनेक्टेड सेंटेंस था इट इज वॉम ये गर्म है हेलेन देन ज्वाइन अ स्कूल इन कैम्ब्रिज मसाचोसेट्स इन विच नॉर्मल स्टूडेंट स्टडीड अब देखिए उसके टीचर्स ने सारा फुल एंड मैंसफील्ड सलेवन ने इतना रेडी कर दिया हेलेन केलर को कि कैम्ब्रिज मसाचुसेट्स में हेलेन नॉर्मल स्कूल्स नॉर्मल बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए गई मिस सलेवन हैड टू अटेंड क्लासेस विथ हर 
उनके साथ उनकी टीचर भी जाती थी मिस सलेवन भी जाती थी क्लास में उनके साथ बैठती थी एंड स्पेल एवरीथिंग ऑन हर हैंड जो भी चीजें वहां पे सिखाई जाती थी मिस सलेवन हेलेन की उंगलियों पे उस चीज उस बात को उस सेंटेंस को स्पेल करती थी इन जुलाई 1897 अंडरलाइन कर लीजिए हेलेन पास जर एग्जामिनेशन इन एरेथमेटिक लटन ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर 1897 में हेलेन ने एरेथमेटिक में लैटिन ग्रामर में और इंग्लिश लिटरेचर में अपना जो एग्जामिनेशन है वो पास किया फ्रॉम द स्कूल एट कैम्ब्रिज हेलेन वेंट टू रैडक्लिफ कॉलेज कैम्ब्रिज के स्कूल से वो रैडक्लिफ कॉलेज में गई Here she studied with normal students. यहां वो दूसरे नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने लगी पढ़ती थी मिस सलेवन स्पेल्ट ऑन हर हैंड्स ऑल दैट शी हैड टू स्टडी रेड क्लिफ कॉलेज में भी उनके साथ उनकी टीचर मिस सलेवन थी जो भी उनको पढ़ना होता था जो भी वहाँ पर पढ़ाया जाता था वो सब कुछ मिस सलेवन उनकी उंगलियों पे उनको सिखाती थी हेलेन टुक हर फर्स्ट डिग्री इन फोर इयर्स लाइक एनी अदर कॉलेज स्टूडेंट चार सालों में अपनी पहली डिग्री उन्होंने हासिल की जैसा कि दूसरे नॉर्मल स्टूडेंट्स करते थे दूसरे नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी चार साल में डिग्री मिलती थी चार साल में एग्जामिनेशन पास करना है और उन्हीं के साथ साइड बाय साइड कंधे से कंधा मिला के सोचिए हेलेन जो जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स थी शॉर्टकमिंग्स थी उन्होंने भी चार साल में अपनी पहली डिग्री ले ली After that, she also took degrees in various subjects. उसके बाद हेलेन रुकी नहीं कई सारे विषयों में उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की शी लर्न ग्रीक लेटन एंड फ्रेंच डिसाइड इंग्लिश ग्रीक लेटिन फ्रेंच और अंग्रेजी चार भाषाएं उन्होंने सीखी शी लव ग्रीक मोर देन शी लव इन ईदर लैंग्वेज सबसे ज्यादा उन्हें जो भाषा समझ में आई सबसे ज्यादा जिस भाषा को उन्होंने पसंद किया वो थी ग्रीक लैंग्वेज एंड शी डिस्क्राइब इट एज द वायलिन ऑफ द ह्यूमन हार्ट मनुष्य के दिल का वायलिन ग्रीक भाषा को वो बोलती थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर्स ऑफ हेलेंस लाइफ वॉज राइटिंग लेटर्स सबसे ज्यादा हेलेन को जो चीज पसंद थी वो थी चिट्ठी लिखना पत्र लिखना हर लेटर्स सम ऑफ विच वे रिटर्न टू ग्रेट पीपल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आर फुल ऑफ चार्म एंड ऑफ इन शो अ टच ऑफ ह्यूमर उन्होंने दुनिया भर में जो महान लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए थे उनको वो लेटर लिखा करती थी बड़े बढ़िया लेटर हुआ करते थे उनके फुल ऑफ चार्म और बहुत मजाक किया बहुत ह्यूमरस अंदाज में वो लेटर लिखा करती थी शी रोट नंबर ऑफ बुक्स एंड बिकेम वन ऑफ द डिस्टिंग्विश राइटर्स ऑफ अ टाइम हेलेन ने ढेर सारी किताबें लिखी और अपने समय की एक महान लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुई अलोंग विद स्टडीज हेलेन केलर ऑल्सो हेल्प द कॉज ऑफ द ब्लाइंड and the deaf all over the world padhai ke alawa padhai ke atrikt helen ne drishti badhit aur shraman badhit logon ke liye bhi kaam kiya sari duniya mein 
she traveled widely and visited almost every country in the world bahut ghumi helen lagbhag sari duniya mein including india bharat mein bhi helen aayi यहाँ पे जो लोग अपाहिज अपंग थे उनकी स्थिति जानने देखने और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए वेर एवर शी वेन शी विजिटेड इंस्टीट्यूशन फॉर द हैंडी कैप्ड एंड हेल्प इन देयर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस जहाँ भी कहीं वो गई उन्होंने जो हैंडी कैप्ड लोगों के लिए जो इंस्टीट्यूशन थे जो संस्थाएँ थी वहाँ जाके उन्होंने उनका हाल चाल देखा और उनकी तरक्की उनके ग्रोथ के लिए अपना योगदान दिया सहायता की टुडे एज अ रिजल्ट ऑफ आर एफर्ट्स गवर्नमेंट एंड पीपल एवरीवेयर आर मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड एंड द डेफ देन दे वे एवर बिफोर और आज उनके ही एफर्ट्स का उनके ही कार्यों का नतीजा है कि सारी दुनिया के लोग सारी दुनिया की सरकारें चिंतित हैं और इंटरेस्ट ले रही हैं कि जो भी अपाहिज है या जिसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी है हम उसको कैसे दूर करें जिससे वो अपनी सामान्य जिंदगी जी सकें और उनमें जो एक हीन भावना है उस हीन भावना को दूर किया जा सके तो ये आपका लेसन था अ मॉडर्न मिलेकन लेसन नंबर सिक्स अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड अ मॉडर्न मेरेकल आधुनिक चमत्कार मॉडर्न मेरेकल ये संज्ञा ये नाम किसे दिया गया है ऑफ कोर्स हेलन केलर आंसर वन हेलन केलर सेकेंड क्वेश्चन when and uh, where and when was miss helen keller born when and where 1880 in tuscumbia answer to she was born in 1880 tuscumbia taught lip reading to miss keller helen keller ko lip reading yani ki utho ke movement se samajhna kya kaha ja raha hai ye kisne sikhaya sara fuller miss sara fuller Name a kind of writing which blind people can read by touch. एक writing लिखने का एक तरीका जैसे जो blind होते हैं touch करके पढ़ सकते हैं वो कौन सा system कहलाता है वो कौन सी लिपि या writing कहलाती है That is braille. Braille. What other language languages did Helen learn besides English? English के अलावा Helen ने और कौन कौन सी भाषाओं को सीखा Greek, Latin and French. Greek, Latin and French. इंग्लिश के अलावा ऑफ कोर्स शी न्यू इंग्लिश इंग्लिश तो वो जान ही रही थी मदर टंग इसके अलावा उन्होंने ग्रीक सीखा लैटिन सीखा और फ्रेंच नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन टू और थ्री सेंटेंसेस आपको जो नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनका जवाब देना है दो या तीन वाक्यों में 
पहला क्वेश्चन है हाउ डू इवन पेरेंट्स ऑफ हैंडीकेप चिल्ड्रन फेल टू रियलाइज इवन द पेरेंट्स ऑफ हैंडीकेप चिल्ड्रन कौन सी ऐसी चीज है जो हैंडीकेप बच्चों के माता पिता भी रियलाइज नहीं कर पाते सोचिए हम अपने बच्चों की मदद कैसे करें कि वो अपने जो उनके अंदर अपाहिज होने की भावना है उससे वो मुक्ति पा सके इवन द पेरेंट्स ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन children fail to realize how they can help them overcome their handicaps even the parents of handicap children fail to realize how they can help them overcome their handicaps kaise kare kaise unki madad kare ki jo handicap unke andar hai चाहे देख नहीं सकते सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते तो उस पर वो विजय कैसे प्राप्त करें आखिर हेलेन ने अपनी एक नहीं तीन तीन हैंडीकैप के ऊपर विजय प्राप्त की देख भी नहीं सकते थे सुन भी नहीं सकते थे बोल भी नहीं सकते थे तो ये चीज अगर हर माता पिता सोचें समझें महसूस करें तो कोई दिक्कत नहीं हर बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता है भले उसमें कोई कमी हो कोई प्रॉब्लम नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन What is our duty towards the handicapped? Handicapped बच्चों के लिए हमारी duty हमारा कर्तव्य क्या है Our duty towards handicapped. is to make them happy educated and employed so that they will have a sense of achievement our duty towards handicapped is to make them happy educated and employed hamara kartavya hai hum unko khush rakhe padhaye likhaye unko employed banaye jisse unme ek uplabdhi prapt karne ki bhavna jagrat ho teesra question dekhenge how did miss sullivan come to take an interest in helen's education miss sullivan के मन में कैसे ये भावना आई कि या कैसे उन्होंने रुचि लेना शुरू किया हेलेन की शिक्षा के लिए मिस सलेवन 
had herself been a blind for some time but she had recovered her eyesight her experience of blindness had given her a sympathy for blind for blind children thus she took interest in helen's education in helen's education miss sullivan khud kuch samay ke liye blind thi aur wo apni eyesight unki eyesight recover ho gayi lekin jo blindness ka unko anubhav hua usse unke man mein ek sympathy aa gayi blind children ke liye और इसलिए उन्होंने हेलेन के शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया आपने देखा मिस अलीवन का कैसे अचानक इतना सिंपेथसाइज होके उन्होंने शुरू किया हेलेन को पढ़ाना तो ये कारण था उसका उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड हेलेन लर्न टू रीड ब्रेल हेलेन ने ब्रेल पढ़ना ब्रेल लिपि को पढ़ना कैसे सीखा Question number four. Helen's teacher gave her pieces of cardboard. on which there were words in raised letters these letters were in the form of dots in different positions
Helen, learn to read Braille by feeling the dots with her fingers. Helen's teacher gave her pieces of cardboard on which there were words and raised letters. Helen ke shikshak ne, shikshika Miss Sullivan ne, unko kuch cardboard ke tukde diye jis mein shabdon ko ubhre huye aksharon ke roop mein likha gaya tha. Aur ye jo letters the, ye vibhinn forms mein the, dots mein bane huye the, different positions mein. Helen ne is braille lipi ko sikha, feeling the dots with her fingers. अपनी उंगलियों से वो डॉट को महसूस करती थी और उसके बाद वो समझती थी कि यहाँ पे कौन सा लेटर लिखा गया है। Next question, how did Miss Fuller teach Helen to speak words and sentences? Miss Fuller ने हेलेन को शब्द और वाक्य बोलना कैसे सिखाया? Miss Fuller taught her lip reading system. She got Helen Feel the position of her lips and tongues, of her lips and tongue. As she made sound, as she made sound. Thus, Helen learn to speak words and sentences, words and sentences. Miss Fuller taught her lip reading system. She got Helen to feel the position of her lips and tongue as she made sound. उन्होंने हेलेन को कहा कि मेरा जब वो साउंड कोई ध्वनि निकालती हैं, तो उनके ओठों की और जीभ की पोजीशन कैसे रहती थी? तो इसको फील करके हेलेन ने उस उसको इमिटेट किया और इस तरह से उन्होंने शब्दों और सेंटेंसेस को बोलना सीखा. Now the next. What were Helen's achievements at school and college? School or college may Helen ke achievement kya ke? This was your answer five. Okay. Now we are into uh, question number six. Answer six. number six. Helen passed her 
exams in arithmetic latin grammar and english literature in Eighteen ninety-seven, at a school in Cambridge, then she took her. college degree from Radcliffe College then she took degrees in various subjects she learned greek french and Latin. Besides English language, Helen passed her exams in arithmetic, Latin grammar, and English literature in 1897 at a school in Cambridge. कैम्ब्रिज के एक स्कूल से अठारह में हेलेन ने पास किया एरिथमेटिक में लैटिन ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर में स्कूलिंग की उसके बाद उसने अपना फर्स्ट कॉलेज डिग्री लिया लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट जैसा कोई नॉर्मल स्टूडेंट लेता है रैडक्लिफ कॉलेज से इन फोर इयर्स उसके बाद कई अन्य विषयों में भी उन्होंने अपनी डिग्रीज हासिल की उन्होंने ग्रीक सीखा फ्रेंच सीखा लेटिन सीखा अंग्रेजी के अलावा मैमत एनॉमस किसी के लिए अगर बोला जाए ये तुम कर सकते हो विद ऑल योर फैकल्टीज तो ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा टास्क है इट वॉज अ मैमथ टास्क और ये हेलन ने किया उनकी तीन तीन फैकल्टीज काम नहीं कर रही थी ना वो देख सकती थी ना ही वो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी उसके बाद उनके ये अचीवमेंट हैड सॉफ्ट वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन How did Miss Sullivan teach words to Helen? आपको मैंने बताया कि words को सिखाने के लिए Helen की जो teacher हुआ करती थी वो Helen के उंगलियों पर उसको spell किया करती थी चलिए लिखते हैं answer. Answer number सेवन Miss Sullivan spelled the word on Helen's fingers. Different.
positions of the fingers stood for different letters thus helen was helen was taught kare ya helen learn kare wo bhi theek hai sentence jitna chhota rahega aapko yaad karne mein utni aasani rahegi the helen learn to spell words समझ लीजिए मिस सलीवन स्पेल द वर्ड ऑन हेलन फिंगर्स हेलन की उंगलियों पे स्पेल किया करती थी वर्ड्स को डिफरेंट जो पोजिशन ऑफ द फिंगर्स होती थी स्टूड फॉर डिफरेंट लेटर्स वो अलग अलग लेटर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन बना करती थी इस प्रकार हेलन ने वर्ड्स को स्पेल करना सीखा सो दिस वॉज योर लेसन नंबर सिक्स अ मॉडर्न मेरेकल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू